amb la voluntat compartida de no deixar fora ningú que hagi patit persecució de la forma que sigui, penal, administrativa, econòmica, per la mera contribució al procés d'independència de Catalunya. És una manera de retornar a la política allò que és de la política. Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys. El lawfare no és lo mismo que la judicialització de la política ni tampoc és lo mismo que la politització de la justícia. El lawfare és altra cosa i requiere de la concurrència de almenys dos elements. El primero de ellos es una voluntad prevaricadora por parte del juez o tribunal que actúe a sabiendas de que está forzando la interpretación del derecho para perjudicar a una figura política. El segundo elemento es el concurso de los medios de comunicación para que la acción judicial adquiera una presencia mediática imprescindible para lograr sus objetivos. La prevaricación del juez necesita, para lograr esos objetivos políticos, retroalimentarse con la corrupción mediática, que consiste a su vez en aprovechar una investigación judicial aparentemente regular para crear una nueva realidad, el escándalo, que suponga el menoscabo de la imagen y del prestigio de la figura política objeto del lawfare. En España no hace falta ser muy perspicaz para observar la acción concertada de jueces altamente motivados ideológicamente con medios de comunicación para lograr efectivamente el menoscabo de la imagen de figuras políticas de la izquierda y del independentismo, que en buena parte de los casos, los de Podemos son quizá el mayor ejemplo, las investigaciones hayan tenido que ser archivadas por los propios tribunales, prueba hasta qué punto la clave para entender el lawfare no es tanto la habilidad de los jueces motivados para lograr una condena injusta, sino su capacidad para lograr armar un escándalo. Sin embargo, hay una paradoja que también es evidente. Cualquiera sabe, y así me lo han reconocido muchos jueces muchas veces, que las dinámicas corporativas de la propia judicatura hacen muy improbable que un juez llegue a ser condenado por prevaricación, por mucho que sea evidente que prevaricó. Y es aún más difícil que un periodista sufa, sufra alguna consecuencia por el hecho de mentir. Precisamente por ello, el desprestigio público de jueces y periodistas corruptos se ha convertido hoy en la más democrática de las tareas. Y de eso se han dado cuenta las muy corporativas asociaciones de jueces que siguen la estela de las muy corporativas asociaciones de periodistas. La calidad de la democracia de un país se mide de muchas maneras, pero una de ellas es por la calidad de la judicatura y del periodismo que en general se han visto poco vulnerables a los avances y transformaciones democráticas. Hablar de lawfare hoy es trabajar a favor de la regeneración democrática en la judicatura y en el periodismo. Bueno, esto lo escribía yo mismo esta mañana en Contexto. Hoy en La Base le vamos a poner caras al Laufer. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar del Laufer, vamos a ponerle rostro, nombres y apellidos al Laufer en España, como hiciera Joaquín Urías, que hoy nos va a acompañar, profesor de Derecho Constitucional, ex letrado del Tribunal Constitucional. Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a ver todos los detalles de los casos de lawfare más flagrantes que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Manu Levín, decíamos eh, en la intro que una de las condiciones de posibilidad para que el lawfare funcione es que intervengan medios de comunicación. ¿Qué nos traes? Efectivamente, bueno, vamos a ver qué está diciendo tanto la derecha mediática como la progresía mediática de las movilizaciones de estos días, del pacto con Junts, y vamos a ver cómo la derecha mediática ya señala claramente a lo que ellos llaman el entramado de medios progresistas en sus editoriales, pero la progresía mediática todavía no, no ha dado ese paso, por desgracia. Ina Fino Genova, nos vamos a Argentina, ¿verdad? Sí, vamos a Argentina porque es necesario analizar el último debate que se dio esta noche entre Javier Milei y Sergio Massa. Tiene mucha chicha. Como decía, hoy contaremos con Joaquín Uría, al que están amenazando jueces por Twitter. Los jueces ya no solamente amenazan en sala, amenazan también en las redes sociales. Tremendo. Arrancamos, Xavi. La base de datos. 
informa Sara Serrano. Adelante. Ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias. Bueno, a través de un comunicado, las cuatro principales asociaciones de la Judicatura se han pronunciado contra la inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura. El comunicado fue firmado por asociaciones tanto conservadoras como progresistas. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia y el Foro Judicial Independiente. Entre todas, representan el 55% del total de magistrados en activo en España y aglutinan a casi 3.000 jueces y juezas. Al comunicado se han adherido también jueces decanos, presidentes de las audiencias provinciales y los presidentes de algunos tribunales superiores como el de Madrid o el de Castilla-La Mancha. Además, desde el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato, recordemos una vez más, lleva cinco años caducado, han emitido un escrito en el que califican de inadmisibles las referencias al lawfare en el acuerdo de investidura, ya que implican una injerencia en la independencia judicial. Curiosamente, ha levantado más ampollas entre la derecha judicial la inclusión del término lawfare que la propia amnistía. Estos comunicados de la Judicatura sirven además como una especie de argumento de autoría ¿no? para que la derecha política y mediática sostengan que el pacto entre Junts y el PSOE va en contra del Estado de Derecho. Si la inclusión del término lawfare en el acuerdo de investidura ha generado tantas reacciones es porque reconoce una práctica que viene siendo habitual en los últimos años, la utilización de los tribunales y los cuerpos policiales para perjudicar a un determinado sector político. Tal y como ha señalado el ex letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urias, que luego, como avanzaba Pablo, estará aquí en la base con nosotros, son numerosos los casos de jueces que han ejercido lawfare o guerra sucia contra líderes políticos. Hoy en la base de datos vamos a ver cuáles son los nombres propios de los principales jueces y juezas que han maniobrado para matar judicialmente a adversarios políticos de la derecha en los últimos tiempos. Bueno, encabezando el ranking nos encontramos con un viejo conocido, con José Manuel García Castellón, desde el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que lleva algunos casos claves sobre la corrupción del Partido Popular, como la Púnica, Lezo o Aquamed. García Castellón ha librado a numerosos líderes del PP de sentarse en el banquillo y también ha instruido varias causas contra Podemos. García Castellón intentó convertir el caso del robo del móvil de Edina Busselham en un caso contra ti, Pablo, eh, retirándote la condición de víctima. Además, rechazó investigar los vínculos entre Inda y Villarejo, a pesar de que los contenidos del móvil de Edina acabaron en OK Diario y que en la libreta del excomisario figuraban varias reuniones entre ambos. García Castellón también decidió investigar los movimientos bancarios de varios líderes de Podemos que ni siquiera estaban imputados y acusó también a Juan Carlos Monedero de financiar irregularmente a Podemos. Ambas investigaciones actuaron archivadas. Además, Castellón es responsable de la instrucción que afecta a los comités de defensa de la República o la causa a que imputa delitos de terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Roira. Sí, para entender la importancia que tiene este juez para la estrategia de lawfare del Partido Popular es interesante recordar la conversación que tuvieron Eduardo Zaplana e Ignacio González en 2016 en la que comentaban la necesidad de traer de vuelta a García Castellón a la Audiencia Nacional que por aquel entonces estaba instalado cómodamente en Roma como juez de enlace. Eduardo Zaplana e Ignacio González estaban siendo investigados por corrupción en el marco del caso Lezo y tal y como revelan las conversaciones filtradas conspiraron para apartar a Eloy Velasco de la causa y traer de vuelta a García Castellón. Está en la instrucción, Nacho. Es que aquí no manda nadie. Vamos a ver, Eduardo, tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes, yo le digo, a ver, venga usted para acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿On teniente? A tomar por culo a un teniente. Y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño. Yo le llamo a este y le digo, oye, ven aquí, el titular aquí. Y a este, a tomar por culo. ¿Pero qué te cuesta esto? Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está. ¿Pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla. Es Castilla, que venga el titular, que ya me las apañaré yo con el titular, coño, dice Ignacio González refiriéndose a Manuel García Castellón. Y tanto que se apañó, el titular, García Castellón, sacó de la cárcel a Ignacio González y a su hermano, libro de sentarse en el banquillo a Cospedal y a su marido, y ha evitado que Mariano Rajoy acuda a declarar. Y mientras tanto, convirtió a Podemos en el principal blanco de su juzgado. Exactamente, y esto es algo que ha reconocido la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional hace apenas unos días, al recurrir el auto de Castellón, en el que pedía la imputación de Rovira y Puigdemont por terrorismo. El texto de la Fiscalía es muy contundente. Castellón 
habría llevado a cabo tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para poder justificar las imputaciones. Unas imputaciones que, recordemos, llegaban además en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura. Vamos con el siguiente juez que, según Joaquín Urías, habría aprovechado su posición para ejercer lawfer. Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda de lo Penal. Ha sido el principal ariete del Partido Popular para judicializar el conflicto catalán e impedir que se alcanzasen soluciones políticas. Durante el juicio del proceso aplicó el delito de sedición y malversación con la, con, con la mayor gravedad que pueda, que, que pudo para llevar a, a los principales líderes del independentismo a la cárcel. Entre ellos a Raúl Romeva, Oriol Junqueras o Carmen Forcadell. Pablo Llarena, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido el instructor de la causa contra el proceso y también ha contribuido a la estrategia del lawfare contra los presos políticos y los exiliados, como el expresidente Puigdemont, o los exconsellers Clara Ponsatí o Antoni Comín. Llarena ha sido premiado hace unos días por la Asociación de Fiscales, una de las asociaciones más beligerantes contra la ley de amnistía, por su inapelable actuación durante la causa del proceso. Marchena fue también responsable de privar a Alberto Rodríguez de su escaño en el Congreso debido a su participación en una protesta de rechazo a la Ley Orgánica de la, para la Mejora de Calidad Educativa. El objetivo detrás de todo esto parece claro, mandar un aviso a navegantes. Ejercer el derecho a la protesta tiene consecuencias y te inhabilita para participar en la política institucional. Y todo esto, recordemos, viene de un magistrado que debe su carrera, tan, 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 tan redoble de trambores, al Partido Popular. En 2018 se filtraron unos mensajes de WhatsApp en los que el entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, un tal Ignacio Cosido, celebraba el nombramiento del juez ultraconservador como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El mensaje decía literalmente que, el nombramiento de Mar que con el nombramiento de Marchena el PP controlaría la Sala Segunda por detrás. Una sala que juzga diputados, senadores y miembros del gobierno entre otras personalidades. Bueno, otra jueza que ha contribuido a la criminalización del proceso es Carmen Lamela, ex jueza de la Audiencia Nacional y actual magistrada del Tribunal Supremo. Desde su puesto en la Audiencia Nacional, Lamela fue la primera en iniciar la persecución judicial del gobierno de Puigdemont. Decretó la prisión provisional sin fianza por los delitos de rebelión, malversación y sedición a los consellers del gobierno. Decretó una euroorden contra los políticos exiliados y la prisión preventiva contra Jordi Sánchez y Jordi Cuisart. Además, usó su poder judicial para perseguir al jefe de los Mossos, a Josep Luis Trapero. Otro ejemplo de Laufer en la Judicatura, según Urias, es Vicente Ríos. Sí, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià es el encargado de instruir la causa contra Mónica Oltra y recientemente ha prorrogado la investigación. Todo ello a pesar de que un informe policial admite que después de revisar más de 50.000 emails de la expresidenta valenciana, no hay ni rastro de que usara a su cargo para tratar de ocultar los abusos sexuales de su exmarido contra una menor tutelada por la Generalitat. Cabe recordar que la denuncia contra Oltra fue archivada en primera instancia, pero la acusación particular, impulsada por la fundadora de Vox, Cristina Seguí, y por el líder neonazi de España 2000, José Luis Roberto, la recurrió. La enorme presión mediática y judicial forzaron a Oltra a dimitir a pesar de que no existiera ni rastro de delito. La guerra judicial de la derecha y la ultraderecha funcionando a pleno rendimiento para alterar los resultados alcanzados en las urnas. Bueno, y por último, Urias cita a un juez que sí ha sido condenado precisamente por ejercer lawfare, el juez Salvador Alba. Alba, del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, fue condenado a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por usar su poder contra la entonces diputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell. Cometió los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho y hoy está en la cárcel. Fue acusado de conspirar junto al exministro de Industria, Mariano Rajoy, y rival de Rossell en Canarias, José Manuel Soria, del que era además muy cercano. De hecho, en 2013, Alba intentó ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, precisamente con el apoyo del entonces líder del PP de Canarias. El objetivo de la operación contra Rosell era sacarla de la carrera política y evitar que se presentara a las elecciones generales de 2016. Y lo consiguieron. Victoria Rosell tuvo que dimitir y renunciar a presentarse como candidata para poder defenderse. Jueces del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores utilizando sus togas para acabar con los adversarios políticos de la derecha. Está bien que se empiece a hablar de esto, aunque sea durante las negociaciones, porque según hemos conocido hace apenas unas horas, el texto final de la ley de amnistía 
no incluirá ninguna referencia al Laufer. Parece que los jueces de la progresía judicial se han enfadado con el PSOE y le han obligado a sacar la palabra Laufer de la ley que van a presentar. En fin, tremendo. Muchas gracias, Sara. A ti. Es como mínimo hipócrita que eh, finjan preocuparse por la Constitución cuando llevan cinco años incumpliéndola, cuando llevan cinco años secuestrando el órgano de gobierno de los jueces y haciendo política en favor del bloque reaccionario. Manu Levín, adelante. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, veamos qué están diciendo los medios sobre el pacto del PSOE con Junts que desbloquea la investidura de Sánchez y sobre el conato paródico de alzamiento nacional callejero de la derecha en Ferraz. Lo cierto es que la derecha mediática está exultante por las épicas manifestaciones de mujeres y hombres libres cristianos y españoles que iluminan las grandes alamedas y al mismo tiempo muy apenada por la inminente ruptura de España por culpa del malvado sanchismo, ¿verdad? Ciclotimia hoy en las redacciones de la derecha, exactamente. Las portadas de los diarios conservadores son una fiesta por las movilizaciones de ayer domingo. La razón, España no se vende, con gran foto aérea de la Puerta del Sol. El mundo, España se levanta contra la amnistía de Sánchez, con foto también de Sol. ABC, no a la amnistía, con un collage de siete fotos como los siete trozos en los que el sanchismo va a romper España. Vamos, que a los diarios de la derecha mediática solo les falta sacar el póster desplegable de las manifestaciones de ayer. Más o menos. Igualito que cuando hay una manifestación por la sanidad pública, ¿no? por ejemplo, aunque sea mucho más grande. Telemadrid directamente interrumpiendo su programación habitual, madrileños por el mundo, para conectar en directo con el acto del PP en la Puerta del Sol. En Portugal... Tienes que pagar. El copago. El copago. ¿Qué tal, señores? Muy buenos días, buenas tardes ya, cuando estamos a cinco minutos de las 12 del mediodía. Esto que ven es señal en directo de la Puerta del Sol, como ven ya completamente abarrotada. En fin, la instrumentalización de la televisión pública en Madrid, ¿no? que ya veis que no tiene límites. Más allá de toda esta euforia de los diarios fachas con las movilizaciones de ayer y de estos últimos días, los creadores del argumentario de la derecha se están empleando a fondo en las televisiones para intentar instalar la idea, un poco difícil a la vista de los hechos, de que la gente que está en la calle protestando no es de extrema derecha, sino el español medio sin adscripción política, encarnación de la mayoría social. María Claver en Telecinco. Preventivo. Creo que es un deslizamiento interesado decir que esto es la extrema derecha. No, no lo es. No son la ultraderecha. Bueno, parece que María Claver no ha visto los vídeos que hemos visto todos estos últimos días, ¿no? O igual los ha visto, pero, pero le da lo mismo, claro. La realidad respondiendo a María Claver. Que quede claro que somos franquistas porque fue la mejor época que ha habido en España y si no lo, reclam si no lo, lo haces valer eso, eres un maricón. Maricón. Somos fascistas, ¿vale? Que te quede claro, María Claver. Pues esto es lo que tiene haber alimentado durante años desde los platós una agenda ultra en las bases sociales de la derecha española. Ahora, hasta María Claver, que es más facha que el caballo de Don Pelayo, pues a estos salvajes les parece una progre. En fin, ¿y qué está diciendo la derecha mediática en concreto sobre el pacto del PSOE con Junts? Imagino que ahí es cuando pasan de la fiesta al llanto, ¿no? Efectivamente. Eh, a estas alturas, pues ya todo el mundo sabe, ¿no? O al menos se lo puede imaginar lo que, lo que dice la derecha mediática sobre esto, que es un golpe de Estado, la puerta a la tiranía comunista, la ruptura de España y el apocalipsis rojo y etarra. Ah, y malísimo para la economía. Os traigo una pequeña muestra. Antena 3. Los empresarios denuncian el pacto del PSOE con Junts. Las empresas no volverán. ¡Oh, qué lástima! Las pobres empresas se van a ir y esto va a ser como Cuba. No les basta con romper España. Encima nos traen la miseria estos malditos comunistas. Al infierno vais a ir. Rojos de mierda, españoles. Un rosario y tres padres nuestros por los empresarios exiliados por la tiranía sanchista. La razón... El sanchismo desarma la democracia de todos. Los españoles de bien estamos llamados a la movilización contra el atropello y la indignidad, sin resignación ni rendición. La democracia prevalecerá frente a los que la venden por 30 monedas de plata o 7 diputados. ¡Españoles de bien! ¡A la calle por España! ¡Contra las 30 monedas de Sánchez y el viquiño de Judas de Yolanda Díaz! El mundo. El PSOE consagra la España de segunda. Sánchez cierra un plan que quiebra la igualdad entre ciudadanos y territorios. Y el mundo habla de 
competencias cedidas a Cataluña y Euskadi como resultado de los pactos con PNV y con Esquerra y con Junts. Parece que en el mundo se les han olvidado todas las competencias que Aznar cedió a Puyol a cambio precisamente de sus votos para mm. ser investido presidente. Sí, ¿no? Igual se les han olvidado. O bueno, lo que te decía antes, ¿no? Lo recuerdan perfectamente, pero les da igual porque esto no es información, son argumentarios. Lo recordaba alguien en estos días eh, en TikTok con un corte de, de un mítico programa, las noticias del guiñol. Dale, Xavi. La comida está 116 enmiendas tan rica. No, 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 Con la boca llena no hablan los niños buenos. Así me gusta. Que lleves la cuenta. Venga, esta por la investidura. Eso. Esta por el himno nacional. ¡Uy, qué niño más bueno! Mira, un helicóptero. Venga, a las 116. ¡Nene, no quiero más! Por la última que vas a poner es... Pero bueno, Levin, ¿qué clase de demagogia quieres hacer aquí poniendo este corte? Pues claro que Andar cedió competencias a Convergencia y Unión. ¿Y qué? Aquí se pueden ceder competencias y se puede indultar a quien haga falta a cambio de una investidura siempre y cuando sea a la derecha quien lo haga. Tienes razón. ABC. El PSOE rompe con su historia y acepta el relato independentista catalán y editorial también del ABC. Dice lo siguiente, es muy interesante. El PSOE abandona la transición. Esta operación no sería posible sin el concurso de 122 diputados y de un entramado mediático dispuesto a legitimar todos los excesos del Partido Socialista. El entramado mediático debemos ser nosotros, porque en fin, está el entramado mediático. El PSOE se puede permitir hacer la amnistía porque tiene poder mediático. Esto lo escribía Raúl Solís el otro día en Diario Red. Hay un entramado mediático dispuesto a legitimar todos los excesos del Partido Socialista, dice después de Raúl Solís, el editorial de ABC, que sitúa ahí la clave de la viabilidad política de la, de la amnistía y de la investidura. Queda claro que la derecha va absolutamente con todo, pero cuéntanos, la progresía mediática en realidad, el entramado mediático sanchista, uh -huh. ¿qué dice? Pues vamos a verlo. La progresía mediática, o el entramado mediático dispuesto a legitimar todos los excesos del Partido Socialista, que diría el ABC, pues ahora, lógicamente, defiende con todo tipo de argumentos la amnistía pactada por Sánchez con Esquerra y Junts. Digo lógicamente porque es lo que les toca ahora, claro, pero no hay que olvidar que ellos mismos se pasaron muchos años diciendo que España era una democracia plena y censurando a quien dijera lo contrario, diciendo Puigdemont a prisión e incluso prometiendo encarcelarlo, como hizo Sánchez en aquel debate electoral, apoyando al PP cuando aplicó el artículo 155, diciendo que en España la justicia es independiente, claro, cuando eso servía para atacar a Podemos y al Ministerio de Igualdad, y después de haber dicho todo eso y de haber reforzado todos esos marcos de la derecha durante durante muchos años, pues ahora se le ve un poquito el plumero a todo, ¿no? Ya vimos el otro día que Ángel Barceló en la SER eh, ya habla de derecha judicial y señala a jueces con, como García Castellón con sus nombres y apellidos, y vamos a escuchar a Angélica Rubio en Al Rojo Vivo. Ya divido que jueces hablaran de una ley inexistente. No, Tú puedes estar a favor o no, yo no te he interrumpido, yo no te he interrumpido. Eh, se puede estar en contra o no de la amnistía, pero que jueces se pronuncien profesionalmente sobre una ley inexistente me pasma. Yo creo que el ministro ha sido mucho más respetuoso con el Poder Judicial de lo que es el Poder Judicial con el Gobierno y de lo que muchos militantes y periodistas piensan. Porque, por ejemplo, yo creo que si las asociaciones de jueces y fiscales están preocupados, tienen todo su derecho, faltaría más y de sacar los comunicados que quieran. Pero el Consejo General del Poder Judicial, unos ocupas que están ocupando ilegítima e ilegalmente un puesto incumpliendo la Constitución, pretenden dar lecciones a nadie de legitimidad. Unos señores que se reúnen como brazo armado del PP para pronunciarse Erika, sobre una ley cuyo texto, no, cuyo texto no conoce nadie. Yo respeto las asociaciones Angélica, judiciales Angélica. y de fiscales. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho lofer la camarada Angélica Rubio ha grito pelado en el plató de Al Rojo Vivo. Esos ocupas del Consejo General del Poder Judicial que están ocupando ilegítimamente un puesto incumpliendo la Constitución. El brazo armado del PP que ha hecho lawfare. Lo dice ahora Angélica Rubio, directora del Plural y es responsable de comunicación con el PSOE en Moncloa. Pero Angélica Rubio no era la misma que reprendía muy indignada a Podemos por decir exactamente lo mismo que ella dice ahora. La misma, sí. 
Vaya, qué cosas. En fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Imagino que ahora que ya hablan de la UFER y de derecha judicial, la progresía mediática señalará también a la derecha mediática y su papel en todo este clima golpista, ¿no? Va progresando la progresía, pero... La progresía progresa. Todavía no han llegado El a El progre tanto. de la progresía progresa. Va progresando adecuadamente. Por ejemplo, tal y como pone sobre la mesa hoy el editorial de Diario Red, el diario El País ha hecho, a su vez, un editorial en el que desgrana todos los factores por los que, a su juicio, hemos llegado al actual clima golpista, como decías, pero entre todos esos factores, vaya por Dios, no nombra en ningún momento a la derecha mediática. Y eso que, como hemos visto antes, el ABC sí que lo hace y habla ya del entramado mediático al final PSOE. Pero nada, eh, a la progresía se ve que eso le, le sigue pareciendo demasiado. Están dispuestos a normalizar el concepto de lawfare, pero todavía no el de media fer. Igual, cuando ya estén en el pelotón de fusilamiento, se atreverán a decirlo. <risa> Igual en ese momento. Veamos cómo la derecha mediática no ha tenido ningún tipo de papel en estas movilizaciones. El influencer Rubén Gisbert no animando a la gente a que acampe en el Congreso. Y espero que muchos de vosotros ahora mismo empecéis a decirles a todos vuestros amigos, a todos vuestros compañeros, a todos vuestros familiares, ¡Que hoy se acampa en el Congreso de los Diputados! Javier Negre, de Estado de Alarma, no convocando a la derecha a salir a las calles en concentraciones no comunicadas. Muy buenas, espectadores de DATV Informa Radio. Esta tarde, noche, no se olviden de ir a las manifestaciones que han convocado en las distintas capitales de España, allí donde lo hayan hecho, a decir no a la amnistía, a decir no al presidente del gobierno. Pues no sé yo por qué debería el país mencionar a la derecha mediática como factor que explica todo esto, si es que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver, en fin. Un último ejemplo de esto, si me permitís, porque me he encontrado un par de vídeos con brillantes discursos de manifestantes fachas que son una buena muestra, a mi modo de ver, de cómo se propagan los argumentarios que se fabrican en las televisiones. Vamos a escuchar primero a Inda creando el argumentario. O sea, cuando tú asaltas el Poder Judicial, cuando tú en el Parlamento vas a rearbitrar, como si fuera el bar, decisiones judiciales, cuando tú deslegitimas lo que hizo el Supremo, cuando tú deslegitimas lo que hicieron eh, las, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el golpe de Estado del 1 de octubre, lo que es evidente es que has invadido el Poder Judicial. Y cuando no hay separación de poderes e invades el Poder Judicial, ya no estamos en una democracia pura, y, y dura, estamos en otra cosa. Le llamamos autocracia, le llamamos no, claro. dictadura el blanda, le llamamos acaba... menos no. democracia, democracia de baja calidad. No. Esto no, no es, no es, es Ok, vamos a escuchar ahora cómo repite esto, o intenta repetir más bien, eh, un manifestante en la calle. El teléfono es facharrado, le podríamos llamar a este juego. Dale, Xavi. Eh, Hola. Cuéntenos, eh, ¿por qué estás aquí y hasta cuándo vamos a aguantar los zaragozanos? A ver cómo se lo digo, señora. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado en es... ¿Por qué? El golpe de Estado, porque se ha saltado la... las... ¿Sabes lo que son las...? ¡Ah, que no me sale lo de la separación de poderes! ¿Sabes lo que la... ¿Sabes qué ha hecho con la amnistía, no? Ha hecho un proceso para cambiar el sistema de condena a los independentistas catalanes que han hecho... Lo del, lo, del 11, lo del 11 de octubre y como consecuencia y como consecuencia pues ah, es que no me sale ah, ah, gran nivel intelectual se nota que hay un colegio privado el pobre chaval que intenta repetir lo que escuchó en la tele pero me temo que Inda lo va a tener que explicar mejor la próxima vez pero así funciona, los fachas pues intentan repetir en la calle lo que Inda en la sexta te explica la sexta explica, igual por eso le llamaron así al programa, gracias Manu vamos a dar por, por cerrada la, la manipulación de la manipulación de hoy no la, la manifestación, esto es lo que pasa cuando uno trabaja muchas horas <risa> Es muy difícil. Y la tiro ¿no? Adelante. <risa> Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. 
Vamos a Argentina. Y si tuviésemos que describir en una sola palabra el debate presidencial argentino de esta noche, esa palabra sería parizón, o como dirían en Argentina, un baile. Durante casi dos horas, Sergio Massa ha estado zurrando a Javier Milei en este último cara a cara a una semana de las elecciones. Y a Milei lo vimos furioso desde el mismísimo inicio, inconexo en sus intervenciones, en ocasiones mudo, pero sobre todo flojo, vergonzosamente flojo. Por momentos parecía que teníamos delante a un adolescente de no demasiadas luces, como este chico de la sección de mano, en lugar de a un candidato presidencial. A Milei le falta muchísima preparación, le faltan conocimientos básicos sobre cómo funciona un Estado, sobre cómo funcionan las relaciones internacionales y el comercio. Milei es un producto mediático acostumbrado a entrevistas masaje de periodistas amigos para luego recortar y subir sus puteadas a TikTok y poco más. La plataforma argentina de verificación de datos chequeado ha hecho una lista de las 15 palabras más usadas por cada candidato y es interesante compararlo. La palabra que más usó mi ley 55 veces durante casi dos horas fue «digamos». Argentina, 25 veces, va segunda, gente en el tercer puesto con 17 menciones. En el caso de Massa, Argentina mencionada en 53 ocasiones, seguida por la palabra «presidente» y «gente». Digamos, o sea, mirá, cáncer, casta, exterminar, chanta, mentiroso, tus amigos. Este podría ser el resumen de las intervenciones de mi ley. Ni una idea coherente, ni una propuesta. Nada, un muro de insultos y de palabrotas y un gran vacío detrás. Así es, la discusión tuvo seis bloques temáticos. Millet empezó a hundirse ya desde el primer bloque en el que se supone que tendría que haber tenido más altura. Es el bloque económico. Y eso ya es una verdadera hazaña porque Sergio Massa es actual ministro de Economía de un país que tiene más del 100% de inflación interanual y un sinfín de problemas en ese ámbito. Pero claro, como Millet es incapaz de explicar a la nación cómo va a llevar a cabo sus propuestas, como la dolarización o el cierre del Banco central y a qué precio, pues el resultado fue el que fue. Todo este bloque, Massa lo llevó como si fuera una entrevista, pidiéndole a Milley que le responda con un sí o con un no a preguntas tan básicas como si va a dolar, dolarizar la economía finalmente, si va a privatizar el Banco Central, si va a privatizar ríos y mares, si va a recortar los subsidios, etcétera, etcétera. Y Milley no está acostumbrado, como hemos dicho, a entrevistas complicadas, así que se puso nervioso al toque, vamos a ver un cachito. Por sí o por no te quiero preguntar, dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios, ¿los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, ¿sí? si vos agarrás ¿sí? y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos, con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo, no, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, sabés qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. sabes qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual de, antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos, de 350 mil pesos, sabes qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, sabes qué? Sí voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? 
que salimos de la convertibilidad, 280 mil millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás los están robando 90 mil millones de dólares y este año te está llevando de esa manera 25 mil millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Nivelón. Bueno, en los temas internacionales hemos visto a un candidato presidencial que parece no tener demasiada idea tampoco de cómo se construyen relaciones entre países, sean diplomáticas o comerciales. Milei planteó en varias ocasiones que rompería las relaciones con China y Brasil por comunistas, así que vean cómo lo argumenta en el debate. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sistemáticamente he señalado mi alineación con Estados Unidos, con Israel y con el mundo libre. Y básicamente, lo otro que quiero señalar es que, como Estado, no estoy dispuesto a, comerciar, digamos, a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales, que avanzan sobre los individuos y que no respetan la paz. Por lo tanto, digamos, con esos no quiero saber nada. Cuatro temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. Brasil y China, ¿vas a mantener relaciones o no? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes. Vamos por partes. Las relaciones comerciales las establecen los privados. Es más, te cuento, digo, vos pertenecés a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, así que qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula. Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia. Pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China? Las ¿sí relaciones no? comerciales de los, del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que, que lo único que hace, que que lo único que hace es perjudicar que el bienestar de los mundo. argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia al populum se llama, dale. Pues digo, sé más serio, arma argumentos serios, Sergio, dale. ¿Qué me importa? Eso es una falacia ad populum, dale, digamos, sé más serio, Sergio, dale. En fin, la argumentación de mi ley sobre si va a romper o no las relaciones con China o con Brasil. Él se alinea con Estados Unidos e Israel, el mundo libre favorable a la paz. El bloque de relaciones internacionales nos ha dejado bastantes momentazos, por ejemplo a Milei comparando la guerra de Malvinas con un partido de fútbol. No nos olvidemos que fueron 649 argentinos los que murieron en esa guerra. Aquí está el que pretende ser el presidente de ese país diciendo que Margaret Thatcher es Mbappé. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables, por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas. Y creo, además, que sería importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que lo tenían. Mirá, te, a ver, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, digamos, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió y hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador. O con los goles que nos hizo Mbappé en la final, tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. No, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos, ¿sí? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática. Así es que, digamos, digamos es un, un... Podemos elevar la calidad del debate, porque eso es muy pobre lo que estás haciendo. Es muy importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas, porque a lo mejor Pero claro el que voy a defender sos Malvinas. presidente. Pero claro que y, voy a defender Y la verdad Malvinas. es que, lo dije que hayas defendido a Tacha lo dije al inicio. es una ofensa dije, dije al inicio. a todos los héroes de Malvinas no y a todos los caídos en Malvinas. Pero además... Nos tocó una guerra y la perdimos porque Thatcher nos ganó por goleada en esa guerra. Una buenísima jugadora, la tal Margaret Thatcher. No la podemos considerar mala, no vamos a despreciarla por habernos ganado esa partida, al igual que no vamos a despreciar a Johan Cruyff por habernos marcado goles. ¿Es esta la respuesta a lo que dice Milley que son falacias de masa? 
Es esta, sí. Más allá de que la lió en términos futbolísticos, porque Cruyff no era alemán, sino holandés, dicho sea de paso, y él dijo que Alemania le metió cuatro goles a Argentina en el 74, cuando fue Holanda en un Mundial disputado, eso sí, en Alemania. Bueno, por no hablar de esa expresión, ¿no? De nos tocó una guerra, nos tocó como si fuera, no sé, un desastre natural, una granizada, un fenómeno climático, y no como si, bueno, por el lado argentino también no hubiera habido nadie que decidió que esa guerra tuviera lugar ¿no? y que al final se perdió y acabó lamentablemente, como ha recordado Ina, con la muerte de cientos de jóvenes argentinos. Así es, otro bloque estaba dedicado a los temas de seguridad y ahí hubo un momento, el único de todo el debate en el que los puntos de vista de los dos candidatos coincidieron. Se trató de las políticas de tolerancia cero al crimen que aplicó el exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani. Juliana fue alcalde entre 1994 y 2001 y sus políticas de mano dura recibieron múltiples denuncias de abuso de autoridad, aunque bueno, eso sí parece que también provocaron una caída del índice de criminalidad. Sí, y esta coincidencia y la aprobación por parte de masa de este tipo de políticas, pues también nos ayuda a ubicarnos con respecto a dónde se sitúa Sergio Massa, un hombre del establishment con mucho poder y vínculos potentes con la Embajada de Estados Unidos. Claro que comparándolo con Milley nos puede parecer casi un trotskista, pero bueno, estamos hablando de un político que parece cómodo para Washington y para las instituciones financieras como el FMI. Último momentazo que les voy a mostrar del mismo bloque dedicado a la seguridad. Milei se queda sin palabras. Milei. ¿Y qué quieres preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias, te la cedo. Bueno, la verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa, en un tema que no estudió, claramente no tiene, busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Un candidato no tiene nada que decir porque se acabaron los digamos, los Osea, los sabes qué, los Mbappé, Cruyff, el alemán, le cede la palabra a su rival y su rival, con algo más de habilidad, lo aprovecha para decir básicamente que el rey está desnudo. Hay momentos en los que la participación de Milley da entre pena y vergüenza ajena. El rey efectivamente está desnudo cuando se retiran los entrevistadores amables. Hoy ya dijo a uno de los entrevistadores amables que le buscaron, que le llamaron para provocar. Bueno, pero lo que está claro es que le faltan conocimientos elementales, le falta capacidad oratoria, le falta contener las emociones y no ponerse furioso tan fácilmente. Hay temas que directamente no le interesan y pasa de ellos. Y si lo tiene de tertuliano en programas de televisión que luego hacen cortes para que se viralicen en TikTok, donde la audiencia te agradece personajes sacados de los memes o que pueden convertirse en un meme, pues perfecto que siga sumando visualizaciones y me gustas. Pero estamos hablando de una persona que sacó más de 9 millones de votos en la primera vuelta de las elecciones. Hace tres días nuestros compañeros de la CELAC publicaron resultados de la encuesta que hicieron de cara a la segunda vuelta y según ellos, Massa ganaría con un 46,7%, mientras que Milei sacaría un 45,3%. Es decir, estaríamos hablando de una victoria de masa muy ajustada. Lo que habrá que ver es si este último debate tiene algún impacto en los resultados finales o no. También nos tocará analizar, viendo a Milei, el papel de los medios de información que han catapultado a la segunda vuelta un personaje no solamente siniestro, sino verdaderamente simple. Un bobo que tiene oportunidades de ser presidente de uno de los países más importantes de América Latina. Hablamos mucho de la antipolítica cuando analizamos el trampismo, el bolsonarismo, el auge de la extrema derecha por el mundo, pero el caso de Milley me parece único en el sentido de que esta antipolítica la lleva a cabo una persona verdaderamente hueca, un fanfarrón a quien la derecha mediática argentina le convenció de que era alguien y que de hecho podría llegar a serlo para desgracia de todas, especialmente de las argentinas. No es que Bolsonaro fuese un intelectual erudito, tampoco es que lo fuese Trump, pero aquí estamos en un nivel completamente nuevo. Ojalá nunca se abra esa puerta. Gracias, Ina. También queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así. Bueno, hoy contamos con Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Joaquín, muchas gracias por atender a la base. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. 
Hay jueces que no solamente son algo altaneros en sala, también lo son en Twitter. De hecho, una magistrada te retó en la red social a nombrar por sus nombres y apellidos a jueces que hagan lofer, lo hiciste y citaste entre otros a García Castellón, a Marchena, a Yarena. ¿No tienes miedo, Joaquín? Hombre, da un poco de, de miedo porque sé que, que alguna de esta gente no tienen escrúpulos, pero yo creo que es la tarea que tenemos los, los juristas. Yo creo que, que un profesor tiene la tarea de analizar las decisiones judiciales, someterla a escrutinio y ver si hay una decisión judicial que carece de fundamento y que no tiene explicación como no sea por una motivación política. Y eso es lo que he dicho. Es decir, yo tampoco le he dicho que hayan prevaricado. Para prevaricar tienes que ser consciente de que estás eh, haciendo algo injusto. Y estos tipos no, no son conscientes porque simplemente no tienen formación para separar su propia ideología de su sentencia. Luego no prevarican porque son inconscientes, pero evidentemente en España tenemos y lo sufrimos todos mucha, muchas decisiones judiciales con motivación política. Y va siendo hora de que empecemos a decirlo y a ponerle nombre a los jueces y a los casos que lo hacen. ¿Qué tal, Joaquín? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte por qué consideras que el predominio conservador es tan evidente en la judicatura y si a tu juicio esto responde exclusivamente a razones económicas. Es complicado, es complicado. La judicatura española tiene un, una línea directa con la judicatura franquista. Cuando, la, cuando en la transición, cuando murió Franco, se mantuvieron los mismos jueces, se mantuvieron jueces muy, muy conservadores, muy cercanos al régimen y con el sistema de oposiciones que tenemos, que es un sistema muy objetivo, pero basado exclusivamente en la memoria y en tener un preparador, un señor que te, que te ayude a entrar en el mundo judicial, se han ido repitiendo pues, determinados comportamientos. El mundo judicial es muy conservador, eso no admite duda. La asociación mayoritaria entre los jueces, la APM, es una asociación prácticamente ultraderechista. La presidenta estos días actúa en público como si fuera una gente pues, muy, mucho más allá de Vox. Entonces tenemos jueces muy conservadores por tradición, porque al entrar en el mundillo judicial a la mayoría se les conduce así y también hay que decirlo porque desgraciadamente en las facultades de derecho cada vez hay menos alumnos progresistas, el mundo del derecho no es atractivo para la gente progresista y se lo están quedando los de determinada ideología. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? Eh, Hola, mamá. ¿Cómo estás? Aquí en la, en la base intentamos explicar a menudo que para que el law fair funcione hace falta el concurso de la prensa y mostrar eh, cómo la colaboración entre jueces y periodistas en las campañas de law fair, pues es evidente. ¿Consideras que debería existir algún mecanismo de sanción, alguna vía para penalizar a los jueces que filtran resoluciones a algunos periodistas antes que a las partes afectadas? Claro, existe. El, fíjate, lo de las filtraciones judiciales pues eso es un buen ejemplo, porque muchos jueces nos dicen «Hombre, si tú crees que, que algún juez ha hecho algo prevaricación, denúncialo». Claro, sin necesidad de denuncia, siempre que hay una filtración judicial se está cometiendo un delito. Se está cometiendo un delito de revelación de sumario, que está prohibido por el Código Penal. Luego, cada vez que se filtra una, un auto, una resolución, una grabación, un documento de un sumario, alguien ha cometido un delito, ya sea un funcionario judicial, ya sea un juez. En muchas ocasiones posiblemente ha sido un juez porque los funcionarios o otras personas tienen una situación más débil y no se atreven. Pero nunca se investiga. Quiero decir, es obligación de los jueces averiguar quién filtra las noticias. Nunca lo averiguan. Luego, bueno, ¿será que no, que no tenemos una policía eficaz? ¿Será que los jueces no son capaces de averiguarlo? ¿O será que no les interesa investigar quién lo hace? Buenas tardes, Joaquín. Eh, ¿Cómo juzgas la salud del sistema judicial en España en relación a otros países de nuestro entorno, países de Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, yo creo que, que en España tenemos una, una gran tragedia con el, con el poder judicial. Tenemos un poder judicial muy conservador, lo cual no sería problema. Hay otros países donde los jueces son muy conservadores, pero no se les notan las sentencias. El problema no es tener jueces de izquierda o de derecha. Yo no aspiro a tener jueces que piensen como yo. Yo aspiro a tener jueces que cuando yo leo una sentencia yo no pueda saber qué opina el juez. En España eso ha ido aumentando. Hace unos años ya era un problema grave. Sentencias, pero bueno, sentencias religiosas, sentencias ideológicas políticamente, sentencias para interferir en decisiones del gobierno. Todo, toda una tipología. Pero en los últimos años esto además se está exagerando con la presencia pública de los jueces españoles que no se da en ningún país de la Unión Europea. Que es que en, en España usted entra en la cuenta de cualquier juez y está llena de insultos a Irene Montero, de insultos a, 
al presidente Sánchez, de insultos a la izquierda, pero insultos gravísimos y opiniones políticas de todo. Que los jueces españoles sean actores en el debate político es inaudito y lo que demuestra es, bueno, que ya están perdiendo el miedo. No solamente aparecen sus resoluciones, sino que no se cortan un pelo en públicamente participar como actores políticos. Joaquín Urias, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotros y mucho ánimo. Llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un temazo histórico, un clásico de la polla récords, que vamos a dedicar a todos esos fachas que se movilizan estos días por España. Cara al culo. Hasta mañana. <risa>